，今天我要替天行道，惩治你这个恶人。份我再听你的吧。从来就没有活人。那你要是杀他，就先杀了我。我必须活着把你带回去，交给尉迟公子。我可以跟你一起走，不过你必须放了他。啊，还有，你要是敢杀了他，我是绝对不会跟你活着回去的。没见过这么痴情的女人，你必须保证安安顺顺的和我去见尉迟公子。可以。好，我放他一条活命。那你离他远点儿，韩成哥。对不起，都是我害了你。
这里也进来坏人了。怎么了？发生什么事情了？四师兄，四师兄，哎，四师兄，哎，四师兄，四师兄，快，师傅，快救救我四师兄吧！门外有一人自称是尉迟迥的心腹，有要事求见。尉迟迥素来视我为眼中钉、肉中刺，这是派心腹来，有何名堂？大人，尉迟迥手下高手众多，忽然派来一位心腹，不知所谓何事，还是小心提防为上。将来人认真盘查，细细搜身，待他到大厅等候。是。随我到大厅，看看来的是什么人。请问，阁下是？尉迟恭。杨师伯，一向可好啊？是哪阵香风把尉迟公子吹到壁府啊？哼！是有人赶来要行刺杨师伯，小侄特来为杨师伯护驾。哦，站住！请通报杨大人，恭如语文课的朋友有急事求见。杨大人正在府中恭候，请进府。二师兄，杨大人怎么知道我们会来？进去见了杨大人就知道了。好，站住！杨大人吩咐过，除会师之外，其他人不得进府，否则格杀勿论。啊？为什么？杨大人跟我们有仇啊？我们可是老朋友。杨大人让我进去，必有原因。你们在这等着吧，我见了杨大人，自然就明白了。这里会不会有什么鬼把戏呀、啊？二师兄，你要小心啊！你放心吧，走吧，前面带路，请。你们的事情，我已经听说了。杨大人，你什么都知道了。出来吧。啊，公主呢？杨大人，怎么回事？听说有人要暗杀我，我想不会是你们几个吧？杨大人。尉迟恭起兵谋反，率几十万大军夜赴纣行，并发长安。太子突围时不幸受伤，又被尉迟恭捉回了，到现在生死。